Shalom saudara dikasih Tuhan berjumpa kembali dalam program santapan rohani pada saat hari ini Doa dan harapan kami Bapak Ibu seluruh para pendengar diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Haleluya Kita berdoa saudara Bapak di dalam sorga pada saat hari ini kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan Untuk kami bisa mendengarkan kebenaran firman Urapilah Tuhan pendengaran kami Urapilah Tuhan setiap hati kami Untuk kami dapat bisa menerima Kebenaran firmanmu Menyirami hidup tubuh roh dan jiwa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Bapak ibu saudara kita baca dalam Efesus 2 ayat 10 karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya yang mau supaya kita hidup di dalamnya Haleluya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan apabila pertama kali berjumpa dengan channel ini ini bukan karena kebetulan saudara tetapi karena kasih yang mempertemukan kita dan harapan kami Bapak Ibu bisa tekan tombol subscribe-nya dan like supaya setiap video-video terbaru dalam channel ini boleh Bapak Ibu dapatkan kita rebut sosial media ini secara kita buat sosial media kita untuk pelayanan Kristus kita isi dengan kabar-kabar baik kabar kebenaran firman Puji Tuhan Kita lanjutkan saudara Ayo berbuat lebih banyak Saudara dikasih Tuhan Pernah dengar iklan rokok yang berbunyi Talk less to more Yang artinya sedikit bicara Banyak berbuat Iklan ini sangat menohok kepada orang yang suka banyak bicara saudara Kata orang Betawi di Jakarta Banyak omong tetapi minim karya Perbuatannya sedikit sekali bahkan nyaris tidak ada Orang seperti ini kalau bicara sudah seperti dialah superman Sedangkan yang lain hanya permen Saudara hari ini kita akan merenungkan Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus yang hebat itu Rasul yang tidak sekedar berwacana yang tidak cukup pintar atau pintar bicara atau berkhotbah, tetapi dibuktikan dalam perbuatan nyata. Rasul yang bukan hanya mengajar supaya orang percaya Kristus, siap menderita, tetapi ia sendiri kerap kali keluar masuk penjara. Rasul yang bukan hanya meminta kita untuk tidak menyerah di dalam pengikut Kristus, Dibuktikannya dengan tidak pernah putus asa saat kapal yang ditumpanginya pecah karam dan hampir tenggelam. Saudara, dalam ayat renungan kita hari ini, dikatakan bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Diciptakan atau diambil, dipisahkan atau dipilih supaya kita di dalam Kristus Yesus. Melakukan pekerjaan baik Pertanyaannya Pekerjaan baik apakah Yang dimaksud Berbuat baik Kita harus sadar bahwa kita diselamatkan Bukan karena kita berbuat baik saudara, Tetapi kita diselamatkan Untuk melakukan perbuatan baik Memang firman berkata bahwa Perbuatan baik tidak pernah bisa Menghasilkan keselamatan Melainkan seharusnya dari keselamatan yang kita sudah terima Yang kita terima gratis dari Tuhan Harus berbuah Perbuatan baik sana. Karena kita sudah diselamatkan maka kita wajib berbuat baik Saudara Hafal ayat-ayat Alkitab tidak menjamin kita bisa berbuat baik 
hafal ayat-ayat Alkitab tidak menjamin kita bisa berbuat baik, saudara. Ikuti pembicaraan Yesus dengan ahli Taurat dalam Lukas 10 ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu jawab Yesus, saudara, dalam Lukas 10 ayat 26. -nya. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Ayat 27-nya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus, ayat 28, saudara. Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Dari percakapan ini, saudara, kita tahu bahwa sang ahli kitab Taurat sangat menguasai kitab sucinya. Terbukti ia bisa mengutip dengan benar hukum yang utama, yang merangkum semua hukum-hukum yang ada. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Ketika ia diminta melakukan apa yang diketahuinya, ia malah berkelit, saudara. Ia malah balik bertanya pura-pura bingung, saudara. Siapakah sesamaku manusia? Tanyanya untuk menghindar itu, saudara. Bisa jadi kita pun sudah mendengar firman berkali-kali. Bahkan memberitakan firman berulang kali. Namun tidak pernah melakukannya. Kita terus mencari pembenaran supaya kita tidak melakukannya, saudara. Aktif melayani juga bukan jaminan pasti mentaati firman. Pernah dengar berita yang menghebohkan di sebuah kota, Jawa Timur, saudara. Seorang pendeta yang terkenal saat tampil di mimbar bicara tentang kesucian hidup. Kata-katanya luar biasa. Menakjubkan Bahkan hampir menyihir orang Untuk mendengarkannya Ternyata hidupnya beda dengan kotbahnya Yang melakukan perbuatan yang sangat hina Dan tergolong biadab secara Dia meniduri anak sekolah minggu Sejak umur 11 tahun hingga 25 tahun Putri mungil yang dipercayakan kepadanya Untuk dididik mengenal Tuhan Hidup dalam kebenaran firman malah dihancurkan hidupnya, masa depannya juga dihancurkan. Begitu sering kita mendengarkan kisah sedih dan memilukan seperti ini, saudara. Berbuat baik memang tidak semudah mengucapkan. Jadi siapa yang harus kita teladani dalam berbuat baik? Jangan manusia, kita bisa kecewa, saudara. Pandang Yesus saja Manusia sejati sekaligus Tuhan yang sejati Hidupnya memberi pelajaran yang sangat berharga Sangat mulia dan penuh kesucian Sepanjang umur hidupnya yang dilakukan selalu berbuat baik Menabur kebaikan Membuat orang lain bahagia Itulah yang diperbuat Yesus saudara. Walaupun singkat umurnya hanya tiga puluh tiga setengah tahun di bumi ini, tetapi telah menorehkan goresan-goresan kebaikan dalam kehidupan banyak orang yang dijumpainya, saudara. Itulah sebabnya, Matma Gandhi, bapak bangsa India, berkata, "Seandainya Yesus hidup di India, sudah lama bangsa India tersungkur di kaki Yesus, saudara." Kita camkan dalam-dalam Kata indah ini Dalam hal berbuat baik Boleh lelah Tapi jangan menyerah Boleh menangis Tapi jangan pesimis Boleh sedih Tapi jangan menjadi pedih Apapun boleh Asal jangan berhenti menjadi orang baik 
Terpujilah Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firmanmu. Yang menguatkan hati dan pemikiran kami. Untuk kami tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa. Kuatkanlah iman percaya kami. Seluruh para pendengar yang mendengarkan renungan ini Tuhan. Kuatkan hati dan pemikiran kami, iman percaya kami kepadamu. Untuk kami selalu berharap, untuk kami selalu mengandalkan engkau di dalam setiap langkah hidup kami. Baik di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami. Tuhan Yesus tutup bungkuslah seluruhnya. Anak-anak, cucu, oma, opa, seluruh keluarga kami lepas keluarga yang mendengarkan. Tubungkuslah dengan kuat kuasa darah Yesus. Pagari kami dengan malaikatmu. Dan berikan kami kesehatan. Suka cita damai sejahtera. Dan begitu juga. Hamba berdoa untuk para pendengar. Apabila ada yang mengalami sakit. Tuhan tangan kasih Tuhan. Yang terulur bagi tubuh yang sakit. Sehingga yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan Haleluya Tuhan terima kasih Begitu juga Para pendengar dimanapun berada Yang mengalami beban berat Permasalahan pergumulan hidup Biarlah Tuhan yang memberikan Jalan keluar Jawaban yang pasti Untuk kami bisa melewati dengan sukacita Yang daripada sorga Puji hormat dimuliakanlah Tuhan Pada saat hari ini kekal untuk selama-lamanya Haleluya Amen. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan demikian pendengaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan berkuasa dapat menyelesaikan segala permasalahan hidup Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Sampai berjumpa kita kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amen.